വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലോകത്താകമാനം കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മാത്രം ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ മരണമടഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളും മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അമേരിക്കയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം കടന്നു ആകെ മരണം ഇരുപത്തിയാറായിരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു യൂറോപ്പിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല സ്പെയിനിലും ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ബ്രിട്ടനിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് അമേരിക്ക നൽകി വന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തിവെച്ചു വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് അലക്സ് ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും മരണം അടയുന്നവരുടെ എണ്ണം തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു സാഹചര്യം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നത് പ്രിയ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ലോകത്താകമാനം അടുക്കുകയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി പത്തൊൻപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നത് ലോകത്താകമാനം പുതിയതായിട്ട് ലോകത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കേസുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രോഗബാധിത ബാധിതരാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ തൊട്ട് പിന്നിൽ സ്പെയിൻ ആണ് സ്പെയിനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അറുപത് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പതിനെട്ടായിരത്തോളം പേരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ ഇറ്റലിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരാണ് രോഗബാധിതർ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഓരായിരം ഇരുപത്തോരായിരം പേരോളം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി തുടങ്ങിയിടത്ത് ക്ഷമിക്കണം ഫ്രാൻസ് യു കെ തുടങ്ങിയിടത്ത് പതിനായിരം പേരോളമാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇപ്പോഴും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഇതിലാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ മരണനിരക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടർക്കി ബെൽജിയം കാനഡ സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും മരണ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകി വരുന്ന ധനസഹായം അമേരിക്ക നിർത്തുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നൊക്കെയാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ട്രംപ് എത്താനുള്ള കാരണത്തിൻ്റെ എന്ത വ്യക്തതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറ് 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 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രംപ് നിർത്തിവെക്കും കാര്യക്ഷമമായ നടപടി ലോ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നടത്തി നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് സംഘ സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുരു അതായത് ചൈനയിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോഴും വ്യാപനം തടയാൻ ഇത് മറച്ചു വെക്കുകയും വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ട നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായ നടപടികൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ാണ് ട്രംപ് ഇതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഈ ട്രംപിന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് പറയുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യാപനം തടയാൻ തടയുന്നതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നുമാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഈ ഒരു ട്രംപിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ യു എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അന്റോണിയോ ഗുട്ടേഴ്സ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്തല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടതെന്നും യു എൻ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സഹായം നൽകുന്നത് അമേരിക്കയാണ് നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളറോണമാണ് അമേരിക്ക നൽകുന്ന സഹായം കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയത് എന്നാൽ അതേസമയം ചൈന വളരെ ഫലപ്രദമായി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതേ അതിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രംപ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രശംസ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ട്രംപ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ശരി ലോകത്താകമാനം കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരവും കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസ
പ്രിയ ലോക്ക്ഡൌൺ ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ വികാരിച്ച എത്ര പ്രതീക്ഷ എത്ര പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കുറച്ച് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വ്യവസായ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും വലിയ രീതിയിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പാലനത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യവസായ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ഏരിയകൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി അതാകും നൽകാനുള്ള സാധ്യതയിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് ഈ ജീവനക്കാർക്ക് പോയി വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വ്യവസായശാലകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ വ്യവസായശാലകൾ കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പിനുള്ള രീതികൾ അതും ഒരു പക്ഷെ അവലംബിച്ചേക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് വീട്ട് വീടിന് മുന്നിൽ എത്തി വീണ്ടും അടുക്കിലെത്തി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കും പോകുവാൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ജോലിക്ക് ഹാജരാകാൻ നേരത്തെ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ ചിലരൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല നിലവിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകൾക്ക് വിലക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ട്രക്കുകൾ അടക്കമുള്ള ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ തടയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കർശന നിർദ്ദേശവും ഇന്നത്തെ രൂപരേഖയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സഹായം അടക്കമുള്ളവയിൽ പുതിയ പാക്കേജുകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ധനസഹായം അടക്കമുള്ളവ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നൊരു വിലയിരുത്തലും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകം വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്വമേധയാ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് തോണുകൾ തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും കേന്ദ്രം ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എത്തരത്തിൽ തോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം അറിയിക്കാനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകാനും ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ കേന്ദ്രം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോണുകൾ തിരിച്ചു തന്നെ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണവും കേന്ദ്രവും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകളും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു രോഗം രോഗാവസ്ഥ കാണുന്നവർക്ക് മാത്രം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയാൽ മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്രം പോവുകയാണ് പക്ഷേ അത് വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം വരികയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് ഏതായാലും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാനുണ്ട് കാരണം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ശിക്ഷാ നടപടികളോട് സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ വലിയൊരു വിശദീകരണം ഇനിയും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ പുറത്തിറക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ജോയ്സ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മറ്റൊന്ന് അത് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പാക്കേജുകൾ അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പരസ്യമായി ദില്ലി സർക്കാർ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പാക്കേജുകൾ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നതിനപ്പുറം ഒരു തുക അനുവദിക്കാനുള്ള നീക്കമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗം നടക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളായി വിവിധ ആളുകൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്ന ഒരു സാ
മാത്രമല്ല കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേരിൽ രണ്ടുപേർക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായെന്നതും ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് നിലവിൽ അഞ്ചു പേർ മാത്രമാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് ജില്ലയിൽ നിന്നും പുതുതായി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കൂടിയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് ഇതോടെ ജില്ലയിലാകെ നൂറ്റി പതിനാറ് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് നിലവിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണ് കോവിഡ് സംശയത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും രണ്ടു പേർ മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും മൂന്ന് പേർ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും രണ്ടു പേർ കരുവേലിപ്പടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഒൻപത് പേർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണുള്ളത് ജില്ലയിലാകെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഒരാൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാതിരുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാസർഗോഡ് ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാൽ ആറുപേർ കൂടി രോഗ വിമുക്തരായി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ നിബന്ധനകൾ ജില്ലയിൽ കർശനമായി തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി ഒരാൾക്കും കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്താതിരുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗസ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വലിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രോഗവിമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്നലെ ആറുപേർ രോഗവിമുക്തരായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കാസർകോട്ടുകാരായ നാലുപേരും കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടുപേരുമാണ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടത് പതിനായിരത്തിന് മേലെയായിരുന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായി ചുരുങ്ങിയതും കാസർഗോഡിന് ആശ്വാസം പകർന്നു ഇന്നലെ രോഗ സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ചെങ്കള സ്വദേശിയാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ശക്തമായി തന്നെ തുടരും കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നാലു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ദുബായിൽ നിന്നും എത്തിയ മൂര്യാട് സ്വദേശികളായ മൂന്നു പേർക്കും ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ കൂടുതൽ മേഖലകൾ റെഡ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മൂര്യാട് സ്വദേശികളിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരൻ മാർച്ച് പത്തൊൻപതിന് കരിപ്പൂർ വഴിയും മുപ്പത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും പ്രായമുള്ള മറ്റു രണ്ടു പേർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ബാംഗ്ലൂരു വഴിയുമാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നത് നാലുപേരും ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായത് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയൊൻപതായി ഇവരിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ജില്ലയിൽ ഏഴായിരത്തി പേർ കൊറോണ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി പേർ ആശുപത്രികളിലാണുള്ളത് അതേസമയം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തിനെ കൂടി റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നേരത്തെ പാട്യം കതിരൂർ കോട്ടയ മലബാർ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂത്തുപറമ്പ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ റെഡ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു റെഡ് സോണിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഒഴികെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുൾപ്പെടെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ അതേസമയം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ല അഴിയൂർ എടച്ചേരി സ്വദേശികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതും മറ്റു രണ്ടു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് രോഗം വന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മൂന്നു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ല അഴിയൂർ എടച്ചേരി സ്വദേശികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അഴിയൂർ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ മാഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ള ആളാണ് നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളെയും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എടച്ചേരി സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ ടെസ്റ്റിലാണ് ഇദ്ദേഹം പോസിറ
Idukil Covid nineteen the Pachatra del Karni, the Kudu del Pere Nidikshna Tilina, Udivaki, Vidigal Nidikshna Tilina, Nutimupati, Unba the Pereum, Ashupatril Karni in the Anjuberimana, Nidikshna Tilinum, Udivaki, Idor Jilil Nidikshna Til Karina Rodena, Muvaidati, Arnuti, Edbatina, Kurano, Inale Lepicha, Ed Parichodana Palangalum, Negativana, Tovarta Sekhricha, Padinari Sambudal, Adakam, Patun by the Palangana, Idi Lepicanula, Tamilatal Covid Casual Kudia Sahajitil, Idukuda, Adati Makril, Parishotana, Kasar go to Jilude, Karnataka, the Gramangal, consumer fed Aram Picha, Vibana Kendrangal, General Air, Priogen and Perno. Lockdown in a Tudrana, Otepeto, Gramangal, the Tiobioga Sathrangal, Lepeda, Ido, Urupu Vertana, Pradeshiga Sahagana, Sankangal, Pinduna, Oriana, Vibana Kendrangal, Pravartana. And Magaja Gramma Panjaitele, Omnan Dandum Varigal, Ochapetaboya, Enurolan Gurubangal Kodivil, Swandanamai, Adkastalil, Consumer Food Arabicha, Nithiobega Southern Angle, Bibana Kendramana, Ivide, Palavenjangal, Nendri the Vileke, Lebimaki, Karnataka Sarkar, Rode, Adachinet Runana, and Magajale, Omnan Dandum Varigal, General, Ochapetaboya, Bethelpada, Kantathi and Netrunana, General Adkastalilivana, Rationum, Nithiobega Southern Angle, Wangan Sadicha, Kerala Consumer Food, Namla Gasuda Jilale. Other Tibangal Kodakamadi to Matrait, Pat Kendra Tilana, Idi Vidranan China. In Maja Panjatili, either Karnada Adurti, Pangadana, Biluri Panjatan. A Pidilori person under the Mala Karnada Adurti Adchadunda, Saya, Chavarkada, Dinadaka, E. Pradesh at the Irina, Anur Udumangal, Rationario, Machasan and Kitatorio Sendai. A Pai the Bordel Katakana, very society. This society like a consumer fed the Makana Sadanang at the Chitano. Pore, Paupata General Liberation Guard Kunduana. Padanche item, Nithiova, Southern Angle, society very good. En Magajil Matramala, Panatrimudal, Orkadi Virula, Karnataga, Thile, Genevasa Magregal, Patiratana, Consumer Fed, Vibanagan Drangal Turangi, Lockdown, Nendrangal Karanam, Avishiva Stuckal, E Magregal, Ethikan and Nola Prayasam, Idode, Marigada Kanai, Kairilinos, Kasargoda. Lockdown column general Palapada my Vinu Ikanai, Punarjani Pathadi, Maitratala Janamai three police. Police station Parithira Vidugal Lake, Pachakar Vitugalam, Taigalam, Vidranam Chedu, Adachadal Kalam, Karium Bowl, Adukala Thotangaluda Kar Sugar and Gata, Sodium, Pariapta, the Kaivarika and a Pathadi Rude, Lekshimanada. Lockdown in Anavishamai Protangad, Pagaram Vitil, Adukala Thotangaludaku. Vira the Rikina Samayam, Virisa the Matuna Dropom, Pachakar will Padratil, Soyam Pariapta. Trutala Janamitri Police, Punarjanipa the Yuda, Janangal Rudaparino. Trutala Police in the Seed Bank Ruda the Rajad Capata, Ayram Kudumangal Kana, Atilpadana Shishula Pachakri with Tum Taigulum, Saujani Minal Gunad, Pada the Jilla Police Meda Viji Shivikram Udhardam Chidu. Organization to the Seed Sud, Mada Yangal Rainur Alkud. So hopefully your project or successful project I, Mari, a Trutala Station or a model station. If Punarjani project or model station, Akimata Nana, Yangal Agra. The Janamitri level or what an ally activated chain all the London. Our personal involvement at it, chain a project and other inauguration on the Mudal, Vilabada Puvere, Krishika Vishamaya Police Nelgum, Krishida Mail Notatai, Oro Protection Gilum, Pagaram General Kavishamaya Matu Pachakari with Tugal, Seed Bangal in the Tiriganalgum. Tudar Protangal Lude Tratali, Vishrahi the Pachakari in Vitigulamul Paripichi, Pachakari will pardon until Netamundaki and Elysium. Kairali News, Palakad Gujaratle Congress MLA Imran Gadavalek, Covid Stigirchu. They come in the Ledabele, Gujarat Mukimantri Vijay Rubani, Mike Udikash Natino, Idinapurame, Uba Mukimantri Nidin Patil. Apindra Sahamandri, Matima Protagar in the Vayam, Imran Kadevala, Kandirino, Covid Tivra Bath, the Pradesh, both Velkana Paribadil, MLA, Pangirino, in the Lavagitana, they had the Covid Batha, Stigirisha. We should not tell Aru give Protagar Kainito, my DYFA, Covid Pradrotha Protangal. Air Pedna Aruge Protagarka, Diva Fayode, Nedru Totil, PP Kitter, Vidranam Chedu, Samstana, Utanilam, Anurolam, PP Kitulana, Diva Fay, Vidranam Chedada, Cold Code Jilil, Anbadolam Kitugal, Diva Fay, Samstana Treasurer, SK Sajish, DPM, Doctor Navin Kaimari. Nadrivendi, Ella Maranda Protikuna, Aruge Protagarka, Diva Fayode, Vishukainitam. Covid Pradra the Pratil Air Paduna Aryoga Pratakarkana Diva Yafu de Nedrutil PP Kitter Vidranam Chedada 
അഞ്ഞൂറോളം കിറ്റുകളാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം വിതരണം ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അൻപത് കിറ്റുകൾ കൈമാറി ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് കെ സജീഷ് ഡി പി എം ഡോക്ടർ നവീനാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് വിഷുവിന് വിഷു കോടി വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷുവിന് അത്തരം പ്രാധാന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് സംരക്ഷണ കവചമാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് പി പി ഇ കിറ്റുകളാണ് കൈമാറുന്നത് രോഗത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നവർക്ക് സുരക്ഷയുടെ കവചം ഒരുക്കി നൽകുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ചുവടുവെപ്പുകളാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതോടെ ഐ പി എൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് ടോർച്ചുമായി അധ്യാപകനും മക്കളും ഔറംഗാബാദ് സ്വദേശികളായ അനികേത് സഹോദരി പൂനം എന്നിവരാണ് അണുനാശക ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി സൌത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയാണ് ഇത്രയും നീളമുള്ള ട്രെയിൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് കോവിഡ് ബാധിതരെ സഹായിക്കാനൊരുങ്ങി സ്പോർട്സ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ പോർഷെ ഇതിനായി പോർഷെ നയൻ ലെവൻ ശ്രേണിയിലെ അവസാനക്കാർ ലേലം ചെയ്യും ഡോളർ എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ബഹ്റിൻ ദിനാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് കുവൈറ്റ് ദിനാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ഒമാനി റിയാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് സൗദി റിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് യു എ ഇ ദിർഹം ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ഖത്തർ റിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് യൂറോ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി സകല വാർത്തയിൽ ശ്രീനിത ചേരും